，包括长官，总部命令，所有购买车辆必须接受检查。嗯，嗨。下车检查。我们还要着急赶路。这个女人是山本将军的重要犯人，不能耽搁。这个女人在哪里抓住的？我们只负责运送，抓人的事不是我们的事。人既然已经抓住了，我们为什么没有收到撤回的命令？我哪里知道？嗯。
，山里躲躲。走顺子哥，你说，怎么总是你先逼我发现猎物啊？翠兰，我跟你说过多少次了，好的猎手啊，不光只是眼睛看，耳朵听，鼻子闻，最重要的是会观察，哪条路多了堆粪便，哪棵树多掉了树叶，你都得观察的清清楚楚。我知道，你是跟我说了好多次，可我就是记不住。那你说怎么办？看到这林子没有？只要你把心啊放到这里头，用心的去看，你就学会了。嗯。嗯。哎，施大牛，一定是他打了什么大的猎物，让我们去帮忙呢。不对，啊、放箭的方向是虎跳寨的猎场。快走，大牛有麻烦。我们整个少将的战士，都为天皇陛下尽忠了。这些人虽然都穿着我们的军服，但他们的武器却不是我们的知识装备。我们得到的情报是正确的，有一支执行任务的八路，要护送一个女人从我们这里经过。这个女人对我们至关重要，我们一定要活着将她抓回来，在附近的山上严密搜索。只要是年轻的女人，都抓来，尤其是要注意这个年轻的女人。山里的太阳喽，嗨，还唱上了。嗯，这就是让你既听见又看见，这是我们的猎场。你在这儿打猎，必须东西得归我们。你这个长脚怎么说话的？哎，这只几子
分明是在我们石门洞猎场打中的，只不过是受伤跑到你们这儿的，对不对？对。对对等会儿，你们可别忘了，这可是老祖宗的规矩，各寨都得守好自己的猎场，不能越界捕猎。没话了吧？啊！对对对，没错没错没错。枪炮！哎哎哎哎哎！什么？快跑！哎哎，那边跑！有人吗？有人吗？好像没有人。咱们这一打惊动了鬼子，看来乔装成日本人是不可能了。这鬼子好像知道我们要走这条路。我也是这么觉得，感觉他们就是冲着我们来的。难道情报泄露出去了？不排除这个可能。大路走不了了，让小路吧。好，咱们上山。嗯。张伟军，咱们分头搜索。嗨，走！快！快！必须要走，别忘了，你身上是有任务的。如果你不走，那么多兄弟都为你挡子弹，他们的牺牲都白费了。就是因为这么多人为我牺牲了，我才不能一个人走。你。
，收山货喽！哎，吹别动，吹别动，那几个是我们，吹别动吧，吹别动，吹别动啊！啊啊！这几个就是我们的。黑子，有什么招就使出来吧！我今天死也不会跟着几子分开的李坡追个几子，追到这儿我一枪没撂倒，让他把虎跳寨的给抢了。你搞错了吧，大牛？这几子是在我的寨子打的，我射中的就应该是我们虎跳寨的。孩子，带头耍赖是不是？好了，大牛，少说两句吧。孩子，既然这猎物落在你们虎跳寨，它就是你们的了。什么？我腿都跑细了。好了，别说了，回去走。嗯，不，哎哎，打鬼吗？我们的。走，四兰，带点肉给奶奶，就说是黑子孝敬他老人。哎，不用了，就当我们赏你的。<笑>列王累见。顺哥，嗯，明天的列王累，你准备的怎么样了？哦，没看我现在正在准备啊。哦。我今天下午的话还没说完呢。什么事？你知道吗？在咱们青龙山上啊，有一条组织，凡是当了列王的人，可以娶心仪的姑娘，和她成亲，三天之内啊。这我知道。嗯，那，那你有什么打算吗？哎，翠兰，你剪这么短、啊，我怎么搞？哎呀，有长的，有长的，来。你有什么打算吗？谁啊？啊？什么人？出来！哎，老乡，别误会，天黑，我迷路了。看着有火光，我就上来了。偷偷摸摸的，一定不是什么好人。哎，你干什么呢？干嘛到我们这儿来了？我是个保镖。护送我们家小姐回省城的，这不，在山底下碰到了日本人。我和我们家小姐走散了，你们俩是山里的吧？能告诉我怎么下山吗？看你的脚，一瘸一拐的，受伤了吧？只是皮肉伤，没伤到骨头。忍着点，给他吃的。嗯。兄弟，怎么
称呼你，叫我顺子。我们是这青龙山上的猎户，祖祖代代都生活在这儿。既然你进了我们的地界，就是我们的客人，不用客气。你呢？叫什么？我叫李伯伯。我得赶紧去找我们家大小姐，告辞了。不用了，这东西你留着。还有技能，我这药只能止血。你最好找个郎中看看。哎，你相信他说的话吗？我怎么觉得这人古古怪怪的？你为什么不早告诉我？我给总部打过电话。他们说您在参加军事会议，不能接听电话。你确定是我们要找的人吗？还不能确定，等着您来审问。不过昨天在抓他的时候遭到了激烈的反抗，其中有一个男的枪法很好，打死了我们几个人，最后被我们一枪命中，掉下了山崖。派人去找，活要见人，死要见尸。嗨。为什么一个漂亮的女人能如此的重要？有那么多的人为了保护你而牺牲，你到底有什么样的秘密？我希望我们之间的谈话始终能够在友好的气氛当中进行。可是，如果你不配合的话，你可以试一试。苦行之下，是没有秘密的。你错了。当人超越疼痛极限的时候，人体的自我保护意识会开启。意志坚强的人，会关闭自己的疼痛神经，让自己处于麻痹的状态。如果疼痛进一步加剧的话，你不会得到任何秘密，而是一具尸体。
怎么回事？你等着，听先生你怎么说，我就该放手了，保证。顺子兄弟，奶奶的伤口窄而细长，只有锋利无比的日军指挥刀，才会有这种伤口，肯定是小鬼子干的。我们一定会帮你报仇的家庭保镖，还是……总之，这次你帮我，我知道你要说什么。你放心，我会尽全力的。谢谢，这也是我自己的事。你的意思是，你家小姐她也是？行吧，是啊，我们又没当过兵，也没打过仗，那太危险了。那我们的亲人怎么办？顺子哥，你就拿个主意，咱们才能把咱们的亲人给救出来。顺子哥，就你一句话，能救人就救人，救人，救人，救人，救人，救人，救人，救人，救人，救人，救人，救人，救人。各位，咱们青龙山的人，祖祖辈辈都生活在这座大山里。每天看着日头升起、落下，看着天上刮风下雨，我就觉得生活的特别踏实。这大山、这林子，就是我们的家，而你们，就是我的家人。可是现在，有人要抢我们的家，抢我们的家人，你们说，怎么办？拼了！拼了！拼了！拼了！拼了！拼了！拼了！拼了！拼了！心在上，青龙山新烈王吴有顺，谨遵祖训，守土护林，保家卫民。今日一举，杀我同胞，抢我族人。吴有顺不敢忘记烈火之灾，我也带领大家救回同胞。救回同胞！救回同胞！救回同胞！救回同胞！救回同胞！救回同胞！
去了，带大家在路口藏好，等我们往回撤的时候，后面一定会有日本鬼子撵我们，到时候打得可措手不及。好，顺子哥，你一定要好好的回来啊。嗯，大牛，带几个人跟我走。啊，大家听好了，一定不要慌，就跟平常打猎一样，把日本鬼子当成野猪，知道吗？知道。走，兄弟兄弟。以前打过仗吗？没有，就当做是一场狩猎吧。走走栓子，我已经找人打听过了，咱们的人就关在这个牢房里。鬼子的防守特别严，得先把他们引开。那好，就按我们商量的办。监狱失火了，慌什么？火势大吗？还不知道。你带人过去看看，如果火势大的话，就把那个女人转移走。是。等等，难道是有人劫狱吗？啊！你马上集合队伍。是。过去看看。大牛，快救人！好
，就是那大小姐吧。追！算了，哎，大牛，好，鬼子马上就会追来，留下几个人共拦住他们。好，秃子，先把人带回山上，记住，别回石门洞，先到仙人岭躲躲。好，跟我走。人吗？人多不好行动。哦，大小姐，你身体虚弱，先跟他们上山吧。不用，我要和大家在一起。我不能让你再有任何的闪失了。我说了，我要跟大家在一起。注意力，你先确定位置，然后一枪毙命，就像打猎。哎，我的乖乖，准的射得高，这鬼子的鸟铳还挺好用啊。到时候我们谁都走不了，只能等敌人来给我们收尸。相信我。树林哥，大牛，撤退，走。大家撤退。快，追！快追说他们了，我这腿啊都快溜细了。鬼子不熟悉地形，多兜几个圈子才能甩掉他们。好了，兄弟们
，大家回寨子吧。哥几个，再坚持一下。我们回家了，你们还跟着吗？啊，是啊，顺子兄弟，多谢你救了我家大小姐，啊，谢谢各位大舅，后会有期、啊。等等，等一下，嗯，嗯这青龙山九转十八弯的，山挨着山，岭挨着岭，别说你们外乡人，就算我们本地人都有迷路的可能。我看这样吧。先跟我们回去，好好休息。休息好了之后，我派人送你们下山。别琢磨了，回去歇歇脚吧。啊，这样也好，给你们添麻烦了。别这么说，走。哎哎哎报告阁下，那些人好像消失了，一点踪影也没有。阁下，这里地形复杂，超出了我们的想象，不如先回县城，再从长计议。打了这么多年的仗，连对手都不知道是谁，还真是头一次。撤退吧。没事吧？没事没事，秃子人呢？啊，回来了，在祠堂帮着疗伤呢。好，把受伤的兄弟全部集中到祠堂去。好，大牛，哦，带国宝还有他家小姐去我家休息。哎，我也去祠堂。大小姐，你现在身体这么虚弱，还是先休息休息吧。我没事的，我以前学过医，可以帮得上忙。那好，我也能包扎，我还会我这。回去准备奶奶护士，三天之后我要给奶奶风光大草。走吧。小心点。这个。你看他们把你打成这样。谢谢。抱好了，给你擦擦。谢谢。来，这是七星剑，青玉之血，把它捣碎了，敷在伤口上就行。啊，谢谢你。你是烈王，来，算是吧。烈王，那就是说，是打猎的高手。也不完全是，我们祖先是从遥远的北方迁移过来，落户在这青龙山上。原本我们是一个统一的部落，后来祖先怕长期聚居会让族群退化，就将整个部落分成若干个不同的寨子，但是又怕各寨之间产生纷争，影响团结。所以才有了猎王这个称号。所以说，猎王不仅是打猎的高手，还要是很好的头领。猎王的职责就是守土护林，保家卫民。你们祖先的目光非常长远。嗯，那当然了，我们祖先可是……哎，这说来话长了。等一下，我让张婶儿帮你准备衣服，你们好好休息。休息好之后，我再请人送你们下山。嗯、好。麻烦你了。嗯，对了，你叫什么名字？不能老叫你大小姐吧？我叫孔梅。孔梅。衣服呢？你先穿着啊！这是我闺女出嫁前穿的衣服，我觉得它和你个子差不多，没问题哈。谢谢张婶。哎，不客气，那我先走了啊。嗯。东西还在你身上吗？嗯。那接下来咱们怎么办
，这里暂时应该还是安全的。我们要不先休整一下，回头再找时间和家里联系。顺子也说了，青龙山上地形复杂，外面的人也很难摸清楚道路。等他们把寨子里的事情办完了之后，我们再下山吧。也好，看看再说。你知道吗？我知道。但我不能嫁人。你娶谁？翠兰，我说的照顾，是……奶奶就在这。你答应，你答应照顾我一辈子。有什么话你跟他说。好，那你要我怎么做？推迟葬礼，我们先成亲。你们这儿每天都敲钟吗？不是，寨子里有重要的事情，才会敲钟召集大家的。今天有什么大事儿啊？我要成亲了。啊！我叫子孙吴永顺，得同辈相让，成为青龙山的新令王。今日特来祭拜祖先。孙子，按照祖训，成为列王者必先成亲。你有意中人吗？
有，需不需要族里人出面说媒啊？不用了，我们已经商量好，婚期就定在明天。这个日子定得好啊！女方是谁呀？王翠兰。这顺子和王翠兰还真是门当户对，不存在情愿和不情愿的问题。可就是这翠兰奶奶刚过世，有些不合规矩啊。是啊。正因为如此，所以我们商量好了，先办婚礼，再办葬礼。这话虽如此，可是没有先例，怕祖宗怪罪啊。老烈王，我心意已决。作为烈王，我遵守规矩，决定成亲。只要是我看上的，都不能够拒绝。这婚要是结不成的话，才真的坏了规矩。老几位，你们看呢？应该可以，应该可以，可以。我看，就这样吧，大家都回去张罗张罗。好，好，走，好，好，好好张罗一下。张牛，等一下。哎，走了，走了，走了。婚礼的事，我已经让张婶去安排了。丧礼的事，可能要麻烦你了。嗯，记着，婚礼从简，丧礼隆重。放心吧，顺子哥。嗯，我去帮你。你成亲是族里的大事儿啊，我绝对不会怠慢的。嗯，只是这时间确实太紧了点儿。啊，确实啊。嗯，孙师傅是这样的，我娘她生前留给我一块布料，让我将来娶媳妇用的。我想给翠兰做一件新的嫁衣，而我就一切从简，你看着办吧。行，那好说。啊，那等会儿我把布料送到你那儿。好，那我现在就去办。嗯，好。哎，国宝。孙子兄弟，我和大小姐今天打算离开。嗯，非得这么赶吗？明天我结婚，我现在正式邀请你们两位参加。已经给你们添了这么多麻烦了，实在不好意思再打扰了。你再这么说，就不把我当兄弟了。那我们恭敬不如从命吧。你既然邀请我们，那我们就一定参加。不过你得给我另外安排一间房间，我不能再住在你的新房里面了。哼，这简单，我让张婶马上安排。嗯，枪枪枪枪枪枪枪。枪，对，前方来者何人呐？正当这时，那小鬼子打的那可真叫一个厉害，嗖嗖，啪啪啪啪啪，知道不？这小鬼子连飞机大炮都用上了。我说长脚啊，啊，就是吹牛，还飞机大炮？哎，我说你长这么大，你见过飞机啥样吗？啊，俺咋就没见过飞机？哎，昨天晚上。那我怎么不知道啊？昨天晚上，黑子哥，你从灭亡类回来以后啊，就喝得烂醉如泥了，所以我看你就，你拉我干什么？我，反正啊，是打了好一阵子，杀死不少鬼子了。你说顺子跟小鬼子打起来了啊？因为什么？哎呀，还不是因为一个女人呗。这女人呐、啊，听说是省城大户人家的小姐，不知道为了啥，让小鬼子给抓走了。多亏顺子哥出手相救。哎，你说，是不是顺子的外头有相好啊？放屁！那我们青龙山上那么多好姑娘，哪个不比外边的强？哪个不比外边强？黑子哥，黑子哥，烈王让我来通知你，明天烈王要成亲。啊，是谁家的姑娘啊？翠兰姐呗，这整个青龙山都知道的呀。我走了，我还要去给别的寨子报信呢。嘿，奶奶，请原谅我的不孝。我如果不把葬礼推迟，顺子哥他不会娶我的。你老全家有志，孙女的这点小心思，你一定明白。我明天就要成亲了，你也来看看
，跟我们一起。我是代表石门洞来赔礼的，这颗狼牙送给你，以后就没人欺负你了。真好看，送给我吧。你叫什么名字啊？他不会说话，总是黑黑的。黑黑，那我就叫你黑子吧，好吗？我是石门洞的王翠兰，我们以后就是朋友了。阁下，我找当地的人问过了，这个叫鸟铳，是中国民间一种古老的狩猎武器，通过点燃火药，激发铅弹，从而射杀目标。你是说，那天劫走犯人的那伙人用的就是这个东西？是的，这把枪就是我们在山上追击敌人时捡到的。哼，你管这个东西叫枪，我没记错的话，这个东西几百年前就有了。我的曾祖父好像就有一只。我们在青龙山遭遇阻击的时候，那伙人是不是也用这种东西？是的，阁下。他们好像是一伙的。从我们受伤士兵的伤口分析，就是被这种东西打伤的。那这些人到底是干什么的呢？他们惯用于刀和弓，出手很快，射击精准，瞄准的都是要害部位，并且。他们惯于丛林作战，善于奔跑和隐藏。我们分析，极有可能就是当地的猎户。猎户，对，青龙山的猎户。青龙山的猎户，你准备集合队伍，明天一早出发，彻底扫荡青龙山。如果连猎人都敢反抗皇军的话，那我们大日本帝国的军队，还有什么颜面打赢这场战争？报告阁下，前面就是青龙山，山路崎岖狭窄，只能徒步前进。全体下车，徒步进山。嘿，全体下车，徒步进山。
是他。